নমস্কার খবর চব্বিশে আপনাদের স্বাগত আমি সুভাষ শুরু করছি আজকের খবর প্রথমে দেখে নেব হেডলাইন্স আসন্ন মুর্শিদাবাদ পঞ্চায়েত নির্বাচন দেখিয়ে প্রতিক্রিয়া সুব্রত সাহার শনিবারের আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে আজিমগঞ্জের স্থানীয় বাসিন্দারা নির্মল বাংলা করার লক্ষ্য নিয়ে সচেতনতা হরিহর পাড়ায় অভিযুক্তদের দশ বছরের কারাদণ্ড রোমপালে শুরু হলো কৃষিমেলা ব্রাজিলের নাটক স্টার মঞ্চস্থ হলো বহরমপুরে শীতের মৌসুমে রঘুনাথগঞ্জে শুরু হলো ফুটবল প্রতিযোগিতা আসছি বিস্তারিত খবরে এক ছাত্রীর ওপরে অ্যাসিড হামলার অভিযোগে দুই অভিযুক্ত সাজা ঘোষণা করল বহরমপুর ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট অভিযুক্ত রাকেশ মণ্ডল ও চন্দন পালের দশ বছরের কারাদণ্ড ও এক লক্ষ টাকা করে জরিমানা ঘোষণা করেছেন বিচারক দু সালে আগস্ট মাসে ঘটনাটি ঘটেছিল নওদা থানার চাঁদপুরে দু হাজার ষোলো সালের আঠেরোই অগাস্ট এক মর্মান্তিক ঘটনায় স্তব্ধ হয়েছিল মুর্শিদাবাদের নওদা চাঁদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ওবিসি সার্টিফিকেট আনতে গিয়েছিল নওদা থানার একাদশ শ্রেণীর এক ছাত্রী বাড়ি ফেরার পথে তার পথ আটকায় ওই গ্রামের যুবক রাকেশ মণ্ডল ওই ছাত্রীকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় কিন্তু বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ওই ছাত্রী অভিযোগ বেশ কিছুদিন ধরেই ওই ছাত্রীকে উত্তক্ত করত ওই যুবক সেদিন ওই ছাত্রীকে একা পেয়ে পকেট থেকে অ্যাসিডের কৌটো বের করে তার মুখে অ্যাসিড ছুঁড়ে মারে অভিযুক্ত ওই যুবক অ্যাসিডে দগ্ধ অবস্থায় ওই তরুণীকে প্রথমে আমতলা গ্রামীণ হাসপাতালে তারপর মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় পরে অবস্থার অবনতি হলে তাকে কলকাতায় রেফার করা হয় রাকেশ অ্যাসিড কিনেছিল চন্দন পালের দোকান থেকে পুলিশ ঘটনার দিনই রাকেশ ও চন্দনকে গ্রেপ্তার করেছিল এই ঘটনায় এগারো জন সাক্ষী দেয় বৃহস্পতিবার বহরমপুর আদালতে বিচার কার্য শেষ হয় সরকারি আইনজীবী টুঙ্কু আব্দুর রহমান বলেন বহরমপুরের ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের বিচারক বিশ্বরূপ শেঠের এই জেলাসে দুজনকে দশ বছরের কারাদণ্ড ও এক লক্ষ টাকা জরিমানার নির্দেশ দেন সেই সঙ্গে অ্যাসিডে আক্রান্ত ওই তরুণীকে তিন লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দেন প্রশাসনকে অ্যাসিড আক্রান্ত ওই ছাত্রীর বাবা নির্লোষ মণ্ডল জানান অভিযুক্তদের ফাঁসির সাজা হলে আমি খুশি হতাম এটা হচ্ছে দু হাজার ষোলো সালের আঠারো আট দু হাজার ষোলোতে ঘটনাটা ঘটেছিল এটা নওদা থানার ইউনুস মণ্ডলের মেয়ে আয়েশা খাতুন যখন চাঁদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ওবিসি সার্টিফিকেট আনতে গেছিল সেই সময় প্রধান না থাকার কারণে সে যখন বাড়ি ফিরে যাচ্ছিল সেই সময় আসামি রাকেশ মণ্ডল তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় ও যখন ডিনাই করে বিয়ের প্রস্তাব তখন পকেট থেকে অ্যাসিডের কোটো বের করে তার মুখে ছুঁড়ে মারে ফলে তার অ্যাসিড ইঞ্জুরি হয় আর এই অ্যাসিডটা অন্য অ্যাকিউজড রাকেশ মণ্ডল সে তাকে দিয়েছিল এবং এটাতে সহযোগিতা করেছিল তারপরে সেই মামলায় এগারো জন সাক্ষ্য হয়েছে সাক্ষ্য দেবার পরে আজকে বিচার পর্ব শেষ হয়েছে মাননীয় বিচারপতি বিশ্বরূপ শেঠ ফার্স্ট ফার্স্ট এক কোর্ট উনি আসামি রাকেশ মণ্ডলকে তিনশো একচল্লিশ তিনশো ছাব্বিশের এ ভারতীয় দণ্ডবিধিতে সাজা দিলেন তিনশো একচল্লিশে এক মাস সাজা পাঁচশো টাকা জরিমানা তিনশো ছাব্বিশের এতে দশ বছর জেল এক লাখ টাকা জরিমানা অনাদায়ে দু বছর জেল আসামি চন্দন পালকে তিনশো ছাব্বিশের এ একশো নয় এবং সিক্স বি পয়জন অ্যাক্ট নাইনটিন নাইনটিন তিনি সাজা দিয়েছেন তিনশো ছাব্বিশের এ একশো নয় ধারায় দশ বছর জেল এক লাখ টাকা জরিমানা অনাদায়ে দু বছর জেল আর সিক্স বি পয়জন অ্যাক্টে তিন মাস জেল পাঁচশো টাকা ফাইন আর উনি যেহেতু ভিকটিম লেডিকে উনি তিন লাখ টাকা কম্পেন্সেশনের জন্য অর্ডার দিয়েছেন ডিএলএসএ এবং ডিএমএ দশ বছর করে দুজনের রিজেল এটা বিশ্বরূপ শেড সামনেই মুর্শিদাবাদ জেলায় পঞ্চায়েত নির্বাচন আসন্ন এই নির্বাচনকে ঘিরে নিজের প্রতিক্রিয়া জানালেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুব্রত সাহা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে মুর্শিদাবাদ জেলায় উন্নয়নের উদ্দেশ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল দল মুর্শিদাবাদ জেলায় ভালো ফল করবেন বলে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানালেন সুব্রত সাহা সংগঠনের অবস্থা এখন আমি যেটা লক্ষ্য করছি যে দিদি এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর একটা সে জেলায় জোয়ার এসছে এবং সেই জোয়ারটা লক্ষ্য করছি যুবক ছেলেদের মধ্যে যুবক এবং ছাত্রদের মধ্যে একটা ব্যাপক জোয়ার তারা একটা বিরাটভাবে আশা পেয়েছে যে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে তারা মুর্শিদাবাদ জেলায় সংগঠন তৈরি করতে পারবে 
আর একটা যেটা লক্ষ্য করছি সেটা হচ্ছে এই যে পঞ্চায়েত সামনে আসছে পঞ্চায়েতের ভোট তাতে দলে দলে মানুষ এসে এই কথাই বলছে যে গোটা জেলার মানুষ তৃণমূলমুখী হয়ে গেছে এবং তারা মমতা ব্যানার্জির হাত ধরে মুর্শিদাবাদে উন্নয়নকে দেখতে চাইছে তার জন্য তারা প্রস্তুত এখন আমরা কতটা তাদের কাজে লাগিয়ে আগামী দিনে ভোটটাকে সঞ্চয় করতে পারব সেটা হচ্ছে আগামী দিনের বিষয় তবে আমার বিশ্বাস যে মুর্শিদাবাদে এবার আমরা পঞ্চায়েতে দিদি দিদিকে মমতা ব্যানার্জিকে আমরা পঞ্চায়েত উপহার দিতে পারব অবশ্যই আমি আশাবাদী এবং জেলা পরিষদ এবং তিস্তা পঞ্চায়েতে সর্বত্র আমরা জিতব এটাই আমি মানুষের যে ঢল দেখতে পাচ্ছি তার থেকে এই আভাসে পাচ্ছি মুর্শিদাবাদের আজিমগঞ্জের মানুষ একদল হনুমানের হামলায় আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন গত দুদিনে হনুমানের আক্রমণে আহত হয়েছেন প্রায় তিরিশ জন হনুমানের আক্রমণে এক রেলকর্মী গুরুতর আহত অবস্থায় কলকাতার এক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বৃহস্পতিবার সকালে একটি হনুমানকে খাঁচা বন্দি করা হয়েছে বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে বন দপ্তরের কর্মীরা মুর্শিদাবাদের আজিমগঞ্জের মানুষ একদল হনুমানের হামলার আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে গত দুদিনে হনুমানের আক্রমণে আহত হয়েছে প্রায় তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ জন তাদের মধ্যে দুজন মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও তিনজন লালবাগ মহকুমা হাসপাতাল এবং তিনজন আজিমগঞ্জ এজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন হনুমানের আক্রমণে এক রেলকর্মী গুরুতর আহত অবস্থায় কলকাতার এক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আজিমগঞ্জের বাসুলিতলা বারদুয়ারি মুসলিমপাড়া তামালতলা সহ বেশ কিছু এলাকায় হনুমান তাণ্ডব চালিয়েছে বলে জানা যায় পথচলতি মানুষকে আচমকাই হামলা চালাচ্ছে হনুমানের এই দলটি বাধ্য হয়ে সাধারণ মানুষকে লাঠি হাতে রাস্তায় বেরোতে হচ্ছে আজিমগঞ্জ জংশনে সারা তিনি অসংখ্য মানুষের যাতায়াত সেখানেও হামলা চালাচ্ছে এই হনুমানের দলটি বাধ্য হয়ে চারজন সিভিক ভলেন্টিয়ার লাগানো হয় হনুমানগুলির পেছনে যাতে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা যায় খবর দেওয়া হয় বন দপ্তরে বৃহস্পতিবার সকালে একটি হনুমানকে খাঁচায় বন্দি করা হয় বাকি দুটি হনুমানের খোঁজ শুরু করেছে বন দপ্তরের কর্মীরা বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদের ডোমকলে শুরু হলো কৃষি মেলা এই মেলার উদ্বোধন করেন ডোমকলের পৌরপিতা সৌমিক হোসেন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রশাসনের অন্যান্য বিশিষ্ট আধিকারিকেরাও সকল কৃষক বন্ধুদের উন্নয়ন কল্পেই এই মেলার আয়োজন করা হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় জেলার ব্লকের বকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে কৃষি মেলা বৃহস্পতিবার ডোমকলে শুরু হলো দু হাজার সালের কৃষি মেলা এই মেলার উদ্বোধন করেন ডোমকল পৌরসভার পৌরপিতা সৌমিক হোসেন এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েতের সকল সদস্য সহ প্রশাসনের বিশিষ্ট আধিকারিকরা মেলার উদ্বোধন উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হয় এই মেলায় সরাসরি অংশগ্রহণ করে সকল কৃষকেরা এই মেলায় থাকছে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে কৃষকদের প্রদর্শনী প্রতিযোগিতা আলোচনা সভা নানা প্রকাশ টল চাষি বন্ধুরা যাতে কৃষি সংক্রান্ত সব সমস্যার সমাধান করে উন্নত প্রক্রিয়ায় ফসল ফলাতে পারে সেই উদ্দেশ্যে কৃষি মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এখন সময় একটা বিরতির সঙ্গে থাকুন